Okay, so today we'll look at the simplifying the factorization, right? So for the mat 037. Okay, so open your textbook page 18, all right? In your page 18, okay. So we have learned the factorization that has three types. So factorization can be divided into three types. Factorization, pemfaktoran, boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Yang saya ajar sebelum ini, yang pertama adalah freestyle. Freestyle, kita pilih nombor yang paling kecil, alright. Nombor paling kecil from the CV yang sama, dengan syarat CV yang sama, alright. And kalau dia variable, alright, kalau dia unknown, so it should be unknown with the smallest uh, power, no power yang paling kecil, kuasa paling kecil. Yang kedua, alright, we will have the formula. So, we will have to use the formula. Formula is given by a square minus b square. So, it should be a plus b, a minus b. Dalam banyak bentuk lah yang boleh keluar untuk formula. Dan dalam formula juga ada guna freestyle. Terpaksa buat freestyle dahulu baru boleh guna formula and so on. And baru sahaja kita belajar tentang yang menggunakan calculator. So, macam mana nak kenal yang guna calculator? Biasanya, okay, untuk formula, teknik formula yang kita ada a square tolak square. So, that's how you you know that is the teknik yang guna guna formula. But the one is using form calculator it should be x square plus x plus number. Meaning that you have x square, lepas tu ada x, lepas tu ada nombor, alright, so you ada uh, jenis ini, therefore you have to press your calculator macam mana mod 3 kali, lepas tu keluar apa nama, lepas mod 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 mod, keluar EQN, tekan 1, and then keluar unknown, belok kanan belok kanan, jumpalah degree berapa tekan 2, masukkan A, kalau A ialah nombor di hadapan x, in this case nombor 1, B ialah nombor di hadapan uh, sorry, A ialah nombor di hadapan x square B ialah nombor di hadapan x, dan C adalah nombor yang tanpa x tadi, alright so, ketiga-tiga teknik ini perlu dikuasai supaya kita boleh buat dia simplifying. Now, we have no the factorization. We need to simplify. Kena simplify. Kena permudahkan simplif uh, factorization ini. Soalan ini ada tiga markah di dalam final exam. Okay. So, baca tips dekat muka surat 18, page 18. So, yang pertama dia kata factorize all if possible. Maksudnya, fakturkan semua jika boleh. Check semua sekali jika boleh factorize. Yang kedua bahagi tukar kepada darab. Kalau dia bagi dalam bentuk bahagi sebab ini melibatkan fraction kena tukar kepada darab macam kita belajar sebelum ini. Dan we have to cancel atas dan bawah. Up and down, up and down. Atas bawah saja boleh cancel kan. Okay kita tengok, uh, tengok contoh yang pertama. Look at first example. You have x square plus x over 4 divided by x square minus 1 over x square minus 2x plus 1. Alright? So, you have something like this. So, tengok yang pertama. Look at the first one. x square plus x. x square plus x. Nak guna teknik apa? Okay, check. Kita ada freestyle, formula dan juga calculator. Calculator memang out sebab ada x square, ada x tapi tak ada nombor. Okay, out. Formula. Teknik formula mesti square tolak square. Ni dekat tengah-tengah ada tambah. So, of course, we use the freestyle. So, freestyle kata kita akan keluarkan x. x square dengan x. Pilih power paling kecil which is x. So, tinggal apa? X square. Awak tengok X square ni. X square dah keluar satu X. So, tinggal lagi satu X. X pula dah keluar. Tinggal lagi. Tinggal satu lah. Sebab X bahagi X. Satu. Okay. Dekat bawah ada empat. Tak boleh buat apa-apa. Tinggal empat. Bahagi. Tukar kepada darab. Okay. Darab. Sekarang kita ada X square minus 2X plus 1. X square minus 1. Tengok yang bawah dahulu. Okay, you tengok yang bawah. Square tolak 1. 1 can be written as 1 square sebab 1 square ialah 1. Therefore, square tolak 1. Kita tahu kena guna teknik formula. Okay, so therefore, yang ni salin saja, Salin sahaja. Kita tak buat apa-apa. Kita dah bahas why dia tadi. Okay. Kita tulis yang bawah dahulu. X square tolak 1 square. So, itu adalah teknik formula. Formula kata X tambah 1. X tolak 1. Okay. Now, kita ada X square tolak 2X tambah 1. Ini teknik apa? Teknik calculator. Kenapa? Sebab ada x square, ada x, ada nombor. So, apakah nilai A? Nilai A ialah 1. B adalah negatif 2. Nilai C adalah positif 1. Therefore, you tekanlah calculator. EQN, mod, 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 tiga kali. Lepas tu EQN, belok kanan, tekan degree 2. A, 1. B, 2. Eh, sorry, B, negatif 2. Therefore, C adalah 1. So, you akan dapat x sama dengan 1. Satu lagi. Tak ada. Bila tak ada, maksudnya benda sama dua kali. x sama dengan 1. But, we don't want this one. Kita nak x Kita bawa satu ke kiri kan? Jadi tolak satu, X tolak satu. So inilah yang kita nak isi dekat atas ini. X tolak satu, X tolak satu. Kenapa? Sebab benda ni, benda sama ni kat sini. Ha, something like this. Okay, 
So check balik tips awak Factorize all if possible Factorize semua jika boleh Ini kita dah factorize Ini dah Ini dah Empat tak boleh nak buat apa-apa Biarkan dia dekat situ Therefore Step yang kedua Bahagi tukar kepada darat Dah tukar Okay Ingat bila tukar kepada darat Dia terbalik eh Terbalik dia punya tu Belakang tu Dan cancel atas dan bawah Cari benda sama atas dan bawah Okay kita tengok X plus 1 Ada X plus 1 eh. Ada X plus 1 bawah Ada Atas Ada X minus 1 Mana Ada Nak cancel mana satu Tak kisah Yang ini boleh Nak yang belakang pun boleh. Mana-mana. Atas dan bawah. Sekali saja Dah cancel. Dah. Enough. Ada lagi tak atas dan bawah? Tak ada. Kan? Empat tak ada dekat atas. Mana-mana. Sini tak ada empat. Tak ada. Tak ada. Okay. Therefore, tak boleh buat apa-apa. Tinggal lah. Tulis lah apa yang tinggal. You ada yang pertama. X. Lepas tu. X minus 1. Dekat bawah. Atas tak ada dah kan? So, dekat bawah ada empat. Kalau empat dekat bawah, tulis lah empat dekat bawah. Therefore, you have done with this one. Okay. Alright. Okay. Kita tengok contoh yang kedua. Okay, look at example in your book. X square minus 36 over 2Y darab Y square over XY plus 6Y. Okay, tengok yang pertama. Factorize jika boleh. Yang pertama, X square minus 36. Square minus 36 boleh tukar jadi 6 square. Therefore, X square minus 6 square. 6 square, alright? So, dekat bawah, 2Y. Biar dia. Kita tak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Y square, boleh. Y square. Y darab Y kan? Dua bakal dua kali lah. Y square. Okay. Yang bawah ini pula. XY tambah 6Y. So, XY tambah 6Y. Teknik apa? Of course, teknik calculator tak dah. Teknik formula bukan juga. Sebab ada to tak ada tolak dekat tengah. Therefore, ni teknik freestyle. Nak keluarkan apa? 6. Tak boleh sebab nombor tak ada 6 dekat depan. Boleh keluarkan X. Tak boleh. Belakang tak ada X ni. Tak ada X ni. Therefore, boleh keluarkan Y. Kenapa ada Y? Dua-dua sekali. So, kita keluarkan Y. So, tinggal apa? Tinggal X. Ada tambah dekat tengah. 6 dekat belakang. Alright. So, we'll have something like this. Bahagi tukar kepada darab. Okay. Bahagi tukar kepada darab. Bahagi tukar kepada darab, uh, apa nama, tak perlu sebab ini dah diberi dalam bentuk darab. Therefore, okay, factorize yang atas, yang atas ini. Okay, yang ini. So, you'll have X plus 6, X minus 6. Okay. So, dekat bawah, ada 2Y. Darab, yang itu Y dengan Y. Bawah, Y. X plus 6. Cancel atas dan bawah yang sama. X plus 6. X plus 6. Sama kan? At X plus 6. As atas dan bawah. Itu atas. Yang bawah ni. Ha. So, Y dengan Y. Ada lagi tak X minus 6? Tak ada. X minus 6 tak boleh cancel. Y dengan Y. Okey, atas. Uh, sorry, bawah. Atas. Atas, bawah. Sama lah. Okey. Boleh tak Y ni dengan Y ni? Boleh sebab yang ini atas. Yang ini bawah. Atas, bawah. Boleh cancel. Ada lagi tak? Tak ada. Bila tak ada, tulislah apa yang tinggal. X minus 6. Dekat bawah ada 2. No more, right? So, that's it. Okay. Okay, saya bagi contoh yang ketiga, ya. Saya bagi contoh yang ketiga. Okay. So, contoh ketiga, you have x square plus 4x plus 4 over x plus 2 divided by 2x plus 4 over 8. Okay. So, tengok, tengok yang pertama ini, alright, the first one, alright. Kita tahu dia teknik apa, teknik. Formula salah dah sebab ada tiga term. Formula mesti dua term. X square tolak square. Okay. Uh, freestyle. Tak boleh kenapa X square X sebab belakang ada nombor. So, it is actually teknik calculator. So, press your calculator. Bila awak tekan calculator, awak akan dapat X sama dengan negatif dua. Satu lagi X sama dengan negatif dua. So, kita tak nak yang ini kita kena bawa ke kiri kan. So, X tambah dua. X tambah dua. So, we have factorized this one. So, we'll get X plus two dalam bracket. Satu lagi X plus two. Dekat bawah, tulis saja X plus 2. Yang bawah ni, saya tak ubah. Bahagi, tukar kepada darab. 8 per 2X tambah 4 kat bawah kan? Okey. Cuba tengok 2X tambah 4. Boleh kita factorize tak 2X tambah 4? Boleh sebenarnya. So, X plus 2, X plus 2 ni kita salin balik saja. Okey, salin semula. Darab 8 per. Okey, 2X tambah 4. Teknik apa? Formula tak boleh. Calculator tak boleh. Of course, freestyle. Tengok X. Tak ada X belakang. So, ada 2 dengan 4. Keluarkan nombor paling kecil. In this case, ialah 2. So, tinggallah apa? Tinggal X tambah 4 bahagi 2 dah. Ha, therefore, 4 bahagi 2. Dia dapatlah 2. Sekarang, potong atas dan bawah. X plus 2. X plus 2. Dah. X plus 2. X plus 2. Potong dah atas bawah. 2 dengan 8. Ha, tinggallah. 8 bahagi 2. 8 bahagi 2. Tak tahu juga apa kan. Eh? Tekan calculator dapat 4. Alright, so inilah cara untuk teknik factorization. Alright, simplifying factorization. So you will have to try on your own lah. So ingat 
factorize jika boleh. Kalau tak boleh, tak payah factorize. Kalau boleh, factorize. And then cancel, uh, sorry, bahagi tukar kepada darab dan uh, cancel atas dan bawah. Okay, atas dan bawah macam mana nak cancel. Contoh A per B, darab B per A. Boleh, A, A, atas dan bawah. Okay, kalau dia duduk atas betul-betul pun boleh potong atas dan bawah. Okay, so that's it. So try exercise dekat tutorial 2 uh, nombor 3. Okay, good luck.